வேலூர் மண்டி தெருவில் நடைபெற்று வரும் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உரையாற்றி வருகிறார் நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் எனவே வறுமையில நான் வாடி கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாம் எழுதிட்டு கடைசியா ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறார் என்ன தெரியுமா என்னுடைய தற்கொலை கடைசியாக இருக்கட்டும் இப்பொழுதாவது நீட்ட ஒழிக்கிற முயற்சிகளை மத்திய அரசு உடனடியாக மாநில அரசு ஈடுபடணும் என்று எழுதி வைத்து விட்டு அந்த மாணவி இறந்து போயிருக்கிறார் ஆனால் இதை பற்றியெல்லாம் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் யாரும் கவலைப்படுறதாக தெரியல அவங்களுடைய கவலைகள்லாம் அடிச்ச கொள்ளைய கரப்ஷன் கமிஷன் கலெக்ஷன் எதையே தொழிலாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி இந்த ஆட்சி ஆக அந்த பணத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி இடத்துல ஒரு அடிமையாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் அடிமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட அம்மையார் ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிமுகவை இன்றைக்கு நீங்க எங்கே கொண்டு போய் அடமானம் வச்சிருக்கிறீங்க அதிமுக தொண்டர்களையும் சேர்த்து கொண்டு போய் அடமானம் வச்சிருக்கிறீங்களா இது நியாயமா அந்த கேள்வியை தான் நான் கேட்கிறேன் அதிமுகவுடைய தேர்தல் பிரச்சாரம் என்ன சொல்லி பிரச்சாரம் நடத்தணும் இப்ப நாங்க பிரச்சாரத்தை நடத்துறோம்னா அஞ்சு முறை தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் அவர் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனைகளை சொல்லி இருக்கிறோம் மீண்டும் பொறுப்புக்கு வந்தால் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை தெளிவுபட உங்களிடத்திலே சொல்லுகிறோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னிலிருந்து இந்த எட்டு வருஷமா அதிமுக ஆட்சி தான் தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏதாவது சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு கேட்க அருகத யோக்கியத அந்த தெம்பு திராணி அந்த துப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறதா கிடையாது ஆனா மேடைக்கு மேடை வந்து என்ன சொல்லுகிறார் ரவுடி தான் சொல்லுவான் நான் ரவுடி தான் நான் ரவுடி தான் ரவுடி தான் பல முறை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் அது மாதிரி இன்னைக்கு நான் விவசாயி தான் நான் விவசாயி தான் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே சேலம் சென்னை டு எட்டு வழி சாலை சாலை போடுவதை நாங்கள் தவறுன்னு சொல்லலை அதுக்கு நாங்கள் குறுக்கணிக்க விரும்பலை ஆனால் விவசாயிகள் பாதிப்படையாத வகையில் அதை நிறைவேற்றுங்கள் அழைத்து பேசுங்கள் மாற்று வழியை தேடுங்கள் ஆக அந்த வழியை இன்றைக்கு பின்பற்றுகிறதா விவசாயி விவசாயி என்று சொல்லுகிறீர்களே அந்த எட்டு வழி சாலைக்காக இன்றைக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் பல கொடுமைகளுக்கு ஆளாக இருக்கிறாங்களே டெல்டா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருங்குடிய மக்கள் நாள் தோறும் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தினால ஆக நீங்கள் தான் விவசாயியா இதை விட கொடுமை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மிக சிறப்பாக இருக்கு விருது வாங்கி இருக்கிறோம் என்று பெருமையாக பேசுகிறார் முதல்ல விருது கொடுத்தவனை கண்டுபிடிச்சி அடையாளம் கேட்டு அவனிடத்தில் தான் முதல்ல கேள்வி கேட்கணும் எப்படி கொடுத்தீங்கன்னு நான் பல விவரங்கள் வச்சிருக்கிறேன் என்ன சட்டம் ஒழுங்கு நேரம் இல்லை ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் ஒரே ஒரு ஒண்ணு பொள்ளாச்சி இது ஒண்ணு போதாதா உங்களுடைய பொல்லாத ஆட்சிக்கு பொள்ளாட்சியே உதாரணம் இல்லையா ஆக இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை பற்றி சிந்திக்கிற யோசிக்கிற அருகதை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இல்லை இங்க நம்முடைய வேட்பாளர் அவர் ஓட்டு கேட்டு முடிக்கிற நேரத்திலே சொன்னார் இன்றைக்கு தேதி மூன்று நாளை நாலு அடுத்த நாள் ஐந்து ஐந்தாம் தேதி நம்முடைய வாக்குப்பதிவு நடைபெறவிருக்கிறது ஐந்தாம் தேதி வாக்குப்பதிவு முடிந்ததற்கு பிறகு ஆறாம் தேதி தாண்டி ஏழாம் தேதி நம்மை உருவாக்கிய நம்மை எல்லாம் பயிற்றுவித்து நாட்டுக்கு அடையாளம் காட்டியிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இதய தலைவர் தலைவர் கலைஞரவுடைய முதலாம் ஆண்டு தொடங்குகிறது ஆக முதலாம் ஆண்டினுடைய நினைவு நாள் ஆக அந்த நினைவு நாள் வரப்போகிறது நினைச்சு பார்க்குறேன் அந்த நினைவிடத்திற்கு சென்று நம்முடைய வெற்றியை குவிக்கணும் வேட்பாளர் சொன்னார் வரவேற்கிறேன் அதைத்தான் நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க தலைவர் கலைஞர்வர்கள் மறைந்த நேரத்தில் அவருக்கு அடக்கம் செய்வதற்கு இடம் கேட்டோம் யாரிடத்தில் இன்றைக்கு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களிடத்தில் கொடுத்தார்களா இல்லை மறுத்தார்கள் திட்டவட்டமாக மறுத்தார்கள் கடைசியில் நீதிமன்றம் வரை சென்று இன்றைக்கு மாநிலங்களை உறுப்பினராக வழக்கறிஞர் வில்சன் அனுப்பி வச்சிருக்கிறோமே அவர் தானே நீதிமன்றத்தில் போய் போராடி வாதாடி தலைவர் கலைஞர்களுக்கு அங்கே இடம் ஒதுக்கியே தீர வேண்டும் என்று நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தானே இன்றைக்கு இடம் கிடைத்திருக்கு கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நான் அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்கள் நம்முடைய கழக முன்னோடி அத்தனை பேரும் தலைவர் கலைஞருக்கு இடம் வேண்டும் என்று கேட்டு நாங்கள் புறப்பட்ட நேரத்தில் எல்லோரும் என்ன தடுத்தார்கள் நீங்கள் போய் முதலமைச்சரை போய் பார்க்கக்கூடாது நம்முடைய 
சுயமரியாதையை நான் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் தலைவருக்கு பிறகு சுயமரியாதை என்பதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை தலைவர் கலைஞர் தான் அவர் நினைத்தார் அவர் அண்ணா மறைந்த நேரத்தில் கவிதஞ்சலி எழுதினாரே கவிதஞ்சலி பாடினாரே இயற்கையின் சதி எமக்கு தெரியும் அண்ணா இரவலாக உன் இதயத்தை தந்துடண்ணா நான் வரும்போது கையோடு கொண்டு வந்து உன் கால் மலரை வைப்பேன் அண்ணா என்று சொன்னார அதை நிறைவேற்ற முடியாமல் இருந்திருந்தால் நாம் எல்லாம் உயிரோடே இருக்க புரோஜனம் இல்லாமல் போயிருக்கோம் ஆக எப்படி அதை செய்தே தீர வேண்டும் என்று நினைச்சோம் நீதிமன்ற வரை சென்று அதில் வெற்றி பெற்றோம் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு அண்ணாவுக்கு பக்கத்திலே கொண்டு போய் அவரை அடக்கம் செய்திருக்கிறோம் அவரை அங்கே போய் ஓய்வெடுக்காமல் இந்த தலைவர் கலைஞரை ஓய்வெடுக்க வைத்திருக்கிறோம் அந்த ஓய்வெடுத்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சார்பில் நான் உங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் முப்பத்தெட்டு தொகுதிகளை பாண்டிச்சேரி சேர்த்து இந்த அயோக்கியர்களுக்கு கலைஞருக்கு ஒரு ஆறடி இடம் எப்படிப்பட்ட கலைஞர் என்னுடைய தந்தை என்பதற்காக அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் என்பதற்காக அல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய பாதுகாவலனாக விளங்கி கொண்ட நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஆறடி இடம் இல்லை என்று சொன்ன அயோக்கியர்கள் இவர்கள் ஆக அவர்களுக்கு பாடத்தை கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இருபத்தி முப்பத்தெட்டு இடங்களில் அந்த வெற்றியை கொடுத்து பாடம் போட்டி இருக்கிறாங்க இந்த வேலூரும் பாடம் புகட்ட வேண்டாமா இந்த வேலூர் நாடாளுமன்றமோ வேலூர் நாடாளுமன்றம் பாடம் புகட்ட வேண்டாமா புகட்ட தயாராகி விட்டீர்களா தயாராகி விட்டீர்களா உதயசூரியனுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் நம்முடைய வேட்பாளர் கதிரானந்தவர்களை வெற்றி பெற வையுங்கள் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வேலூர் நாடாளுமன்ற திமுக வேட்பாளர் கதிரானந்தை ஆதரித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேசியதை நிரலையில் பார்த்தோம் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு